మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం గత కొద్ది నెలలుగా మా పార్టీ నాయకుడు వివేకానందరెడ్డి గారి హత్య కేసు గురించి అవాకులు చవాకులు అడ్డగోలు ఆరోపణలు ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో ముఖ్యంగా సిబిఐ రంగంలోకి దిగినప్పటి నుంచి అంటే రెండు వేల ఇరవై మార్చి నుంచి తర్వాత ఒక రెండు మూడు నెలలు ఓ పద్ధతిలో పోయింది ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా డైవర్ట్ అయ్యి మా పార్టీ ఎంపీ యువ ఎంపీ వివేకానంద రెడ్డి గారు ఎవరి కోసమైతే కష్టపడినారో ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పాటు ఆ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారు ప్రమేయం ఉందని అంతవరకు ఈరోజు తీసుకొచ్చే క్రమం మా దిక్కుమారిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు నడిపే నాటకం ఈరోజు ఒక మలుపు తిరిగిందని భావిస్తున్నాం కీలక మలుపు గతంలో ఎప్పట్లో రెండు పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది తర్వాత సూట్ కేసు బాంబు అని అన్న అంతకుముందు రాజారెడ్డి గారి హత్య కేసు దానికి సంబంధించి ఇటు తిప్పి దాని మీద ఇంకో చేయాలని చూసిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు మైనింగ్ ఇదని చెప్పి దాన్ని ఒకటి తయారు చేసి శూన్యంలో నుంచి కూడా క్రియేట్ చేసి జనం మెదళ్లలో విషం ఎక్కించే ప్రయత్నం చేసిన ఇంకా అన్నిటికంటే రీసెంట్ ముఖ్యమైనది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి దుర్మరణం తర్వాత రాజకీయాల్లో ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఆ రోజు నుంచి ఒక నాటకానికి బీజం వేసి నడుపుతూ వచ్చిన వాళ్లే స్క్రిప్ట్ రాసి అప్పట్లో కాకున్న కాంగ్రెస్ సెంటర్లో ఉన్న కాంగ్రెస్తో కలిసి టీడీపీ నేతలు నడిపిన నాటకం ఏదైతే ప్రజలు కేసులపై అక్రమ కేసులతో వాళ్ళు హెరాస్మెంట్ వేసిన ప్రజలు ప్రజా కోర్టు అసలు నిర్ద్వందంగా దాన్ని తిరస్కరించి రిజెక్ట్ చేసి ఆ పార్టీకి అడ్రస్ అనేది లేకుండా చేసిన బుద్ధి రాకుండా ఈరోజు మళ్ళీ గత మూడేళ్లుగా మొదలైన ఆల్మోస్ట్ నాలుగేళ్లు అవుతుంది మరి ఎప్పటికీ నైన్టీన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ దాని అప్పటి నుంచి నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఈరోజు దానికి సజీవంగా మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన కనుసలలో లేదా వారి ఆ మీడియా కనుసలలో ఏం నడుస్తాడో తెలియదు కానీ ప్రపంచంలో ఉండే విలని అంతా ప్రపంచంలో ఉండే దుర్మార్గం అంతా నైత్యం అంతా ఒక రూపం గన పర్సనిఫికేషన్ చేస్తే కనపడే వ్యక్తులు శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నాలుగైదు ఇందులో ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ ఏం చెప్పలేము ఆరితేరిని అడిగి విద్యలో వాళ్ళు ఈసారి కూడా ఒక వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకొని దీన్ని ఒక అర్థ ఆఖరుకు దేని వైపు తీసుకెళ్లాలనుకున్నారు అంటే రాజకీయపరమైన కోణం దాంట్లోకి ఈరోజు పూర్తి విశృంఖలంగా వచ్చారు ముందుకు వచ్చారనేది మేము భావిస్తున్నాం దీని గురించి ఈ మధ్యకాలంలో వరుసగా ఇది ఊపు అందుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచే మేము ముందు నుంచి చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా వీళ్ళు దీన్ని తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్తారు వీళ్ళ ప్రయత్నం అంతా కూడా ఆఖరుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు అక్కడ ఏముందో వీళ్ళకే తెలుసు ఏ స్క్రిప్ట్ తయారవుతుందో వీళ్ళే తయారుస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకే తెలుసు నేను స్క్రిప్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే సిబిఐ వన్ సిక్స్టీ వన్ రిపోర్ట్స్ మీరు చదివిన పదో తరగతి జరిగే పిల్లవాడు చదివిన వరుసగా జరిగితే అది ఎవరైనా సాక్షులను కూర్చోబెట్టుకుని ఉన్నట్టు లేదు వాళ్ళు చెప్పారు లేదు కూడా తెలియదు ఈరోజు బయటకు వచ్చి రిలీజ్ అయినవి చూస్తే ఒకటొకటి అంచెలవారీగా వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నవి ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఏబిఎన్ కానీ ఛానల్ కానీ టీవీ ఫైవ్ కానీ ఇంకా ఈనాడు అంచెలంచెలుగా దాని నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ దాని నుంచి మళ్ళీ ట్వీట్లు సోషల్ మీడియా ఒక నెక్స్ట్ రాబోయే రాజకీయ పరమైన ఒక నాటకానికి 
వ్యక్తిత్వ హననం ద్వారా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆయన క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేయడం ద్వారా నేరుగా ఎదుర్కొనే శక్తి లేక ప్రజలకు సంబంధించిన అంశాల మీద ప్రశ్నించే అవకాశం లేక ఇలాంటి దిగజారుడు దీనికి పాల్గొంటున్నారు దాని పరాకాష్ట లేదా ఒక కీలక మలుపు ఈరోజు కనిపిస్తుందని మేము భావిస్తున్నాం ఇది రాజకీయపరమైన దాడిగానే భావిస్తున్నాం ఇందులో ఆ నేరం నేరం తాలూకు ఇన్వెస్టిగేషన్ దర్యాప్తు అది అన్ని కోణాల్లో జరుగుతోందా ఎన్ని కోణాల్లో జరుగుతోంది ఏ రకంగా జరుగుతుంది ఒక ఎత్తు అయితే ఆ మొత్తం వాళ్ళ అజమాయిషిలో పెట్టుకొని ఈ ముఠా చేస్తున్న కుట్ర ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా రాజకీయపరమైనది అందులో అత్యంత నీచమైన రాజకీయమేం దాని రాజకీయం అంటే రాజకీయానికి అవమానం కుట్ర దాగి ఉందని చెప్పడం మా ఉద్దేశం నేను అందుకోసమే ఈరోజు స్పష్టంగా కొన్ని విషయాలు మీడియా ద్వారా విఘ్నులైన ప్రజలకు తెలియజేయాలని భావిస్తున్నాం ఈరోజు కొత్తగా ఇందులో మేము ఇంతకాలం ఏవైతే ఒక మేము అత్యంత ఇదిగా గౌరవించే ఒక కుటుంబంలో భాగమైన వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడకూడదు అనుకుంటూ నిగ్రహంతో ఉంటూ వచ్చాము ఇంక్లూడింగ్ అవినాష్ రెడ్డి గారు కూడా అది తప్పనిసరి పరిస్థితిలో ఓపెన్ అప్ కాక తప్పని పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చిందని భావిస్తున్నాం ముఖ్యంగా వన్ సిక్స్టీ వన్ పేరుతో సిబిఐ తాము రికార్డ్ చేశామని చెప్పి ఇప్పుడు కోర్టు ద్వారా రిలీజ్ అయ్యాయని ఆ పత్రికల్లో వస్తున్నవి చూశాక వివేకానంద రెడ్డి గారి కుమార్తె సునీతమ్మ అల్లుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారివి బయటకు వచ్చాక వాళ్ళు ఎలాంటి ఇది లేకుండా అవినాష్ రెడ్డి వైపు వేలు చూపుతూ ఆరోపణ చేసిన తర్వాత ఇది వ్యక్తిగతమైందని అనుకునే అవకాశం కనిపించట్లేదు అందుకోసమని ఈ సమయంలో కూడా ఇంకా మౌనంగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాం విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ఎవరిబడి ఇందులో ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది ఏం లేదు వెనక ఎవరైతే జగన్ నాటకం ఆడిస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆటిస్తున్నాడు ఆయన చేతిలో పావులో లేక సహపాత్రదారులో తెలియదు కానీ ఈ క్యారెక్టర్లన్నీ ఒక పద్ధతి ప్రకారము ఒకే మాట అందులోనూ ఒక హత్య గురించి ఒక క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ కదా నాలుగు కూర్చొని తయారు చేసినట్టు సిబిఐ తయారు కావడం నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఈ సైకిల్ లాగా ఒకటి తర్వాత దాన్ని అందుకోవడం టైమింగ్ చూసుకొని రిలీజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా దాన్ని రుజువు చేస్తామని భావిస్తున్నాం ఇంకా ఇటువైపు ఇంతగా బురద చల్లుతున్న రాళ్ళేస్తున్న ఇంతకాలం ఓపిక్గా వీళ్ళు వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీని మీద ఈరోజు కూడా ఎవరు వాళ్ళ నాయకుడు అన్నట్టున్నాడు దీని మీద మౌనంగా ఎందుకున్నాడు అని ఎందుకున్నాడంటే ఆన్సర్ ఇవ్వలేక కాదు కన్ను బోర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకంటే కుటుంబంలో సభ్యుల గురించి వేరే రకంగా మాట్లాడడం కష్టం కాబట్టి ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా ఆయన కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ సన్నిహితులు కానీ రాజకీయ పార్టీగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఎందుకు దీని గురించి ఒక కుటుంబపరమైన లేక ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పొరపాట్లో అవలక్షణాలు ఉంటే వాటిని గురించి చెప్పుకోవడం కడుపు చించుకుంటే కాలు మీద పడుతుందనే ఉద్దేశంతో మాత్రే ఆయన సొంత కుటుంబ సభ్యులే దాన్ని తీసుకొచ్చేసి పెద్ద చేసి దాన్నే రాజకీయపరమైన దీనికి వాడుకోవడం అనేది మరీ అన్యాయం దుర్మార్గం అని నేను భావిస్తున్నా ఒక్కొక్కటిలోనే స్ట్రెయిట్ కనిపిస్తుంది రాజశేఖర రెడ్డి ఆయన వన్ సిక్స్టీ వన్లో ముందు అది చెప్పారు ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్లో వీళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడినారో ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే అవి సంతకం చేసినవి కాదు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు ఇచ్చినవి కాదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలియదు 
సిబిఐ ఏం రాసింది అనేది తెలుస్తుంది అది చదవాలంటే అది పెద్ద పెద్ద ఉద్గ్రంధాల మాదిరి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఆమె సునీత అమ్మది అయితే దఫాల్ 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 దఫాలు దానికి రైము రీజనింగ్ జనరల్గా వన్ సిక్స్టీ వన్ వాళ్ళు పిలిచి అడగాలి ఏదైనా కొత్త ఇది ఇన్సిడెంట్కు సంబంధించి ఉండాలి అది కామన్ సెన్స్తో చెప్తున్నా హత్య జరిగింది హత్యకు సంబంధించి ఏమున్నాయో జరగా దానికి సంబంధించి కొత్తగా ఏదైనా కోణం ఉన్నా అది కూడా ముందెందుకు చెప్పలేదని కూడా అడగాలి చెప్పిన వాళ్ళు కానీ నాకు తెలిసే ఆమె నాలుగైదు సార్లు ఆరు సార్లు కొత్త కొత్త పాయింట్లు తెరుచుకుంటూ అవన్నీ కేవలం నూట అరవై ఒకటి అనే దాని కింద ఐపీసీ వన్ సిక్స్టీ వన్ కింద వాళ్ళు రికార్డ్ చేసినవి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో దానికి ఒక ఆథెంటిసిటీ ఒక వ్యాలిడిటీని తీసుకొచ్చి అవి తెచ్చి తీరా కొన్ని చెక్ చేస్తే అక్కడ అనని మాటలను లేదా వాటిని సాగదీసి మధ్యలో కొన్ని మాటలను చేర్చి ఈ నాటకంలో పాత్రదారులైన ఈనాడు రామోజీరావు గారి రాధాకృష్ణ ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ కానీ టీవీ ఫైవ్ కానీ ఇంకా వాళ్ళు వెనక ఉండే ఇంకా కొన్ని ఎవరైనా ఉంటే చిన్న అచ్చుత కవిలు కానీ దాన్ని అచ్చుబుద్ధి జనం నెత్తిన పడేస్తుంది జనం మొహం మీద కొడుతున్నారు అలాంటి కాంట్రడిక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి అందువల్ల వాళ్ళు అన్నారో లేదో తెలియట్లే మళ్ళీ చెప్తున్నా వాళ్ళు అన్నారో లేదో తెలియదు కానీ వాళ్ళు అన్నారని చెప్పి ఆ పత్రికల్లో వస్తున్నాయి డినై చేయలేదు కాబట్టి అన్నారు అనుకోవాలి నేను ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఆయనది ఈరోజు వాళ్ళు బ్యానర్ చేసి తర్వాత రాసిన దాంట్లో కోడికత్తి దీనికి సంబంధించి వ్యంగ్యంగా మాటలు దొరిలేయి ఆ రోజు అక్కడ ఇది జరిగిన దాని మీద ట్రీట్ చేసిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగికి ప్లమ్ పోస్ట్ అంటే మళ్ళీ వీళ్ళు వేలకు వేల కోట్లు పర్చేజ్ చేసేయని రాశారు దాంట్లో ఎవరు జ్యోతి వాళ్ళు కలిపారు ఇంకొంచెం నేను చూస్తే దాంట్లో యూజ్ పర్చేజ్ చేసేదని ఎంతవరకు ఉంది పోస్ట్ ఇచ్చాడని అలాగే ఇక్కడ కట్లు కట్టిన వాళ్లకు ఇచ్చేశారని వాళ్ళ వైపు నిలబడినారని దాంట్లో వచ్చింది ఆ స్టేట్మెంట్లో కూడా చూసే ఉంది రెండవది వెతికినా కనపడలే వివేకానంద రెడ్డి గారు ముందు రోజు జమనోడు పోయి వచ్చిన తర్వాత నేనే ఎంపీ నేని తనతో అన్నట్టు ఎర్రగంగి రెడ్డి అన్నాడని కోర్టు పెట్టి ఈయన రాజశేఖర రెడ్డి అన్నట్టు అది ఎంతో మధ్యలో ఎట్లా దూరిందో తెలియదు అదైతే మాకు కనపడలే ఉంటుందేమో తెలియదు మీరు చదవమని మీడియా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నాకు తెలియక అడుగుతున్నా ఒక క్రైమ్ దీనికి సంబంధించిన అందులోనూ సిబిఐ లాంటి ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ దర్యాప్తు చేస్తున్న ఒక సీరియస్ క్రైమ్ సీరియస్ రిపర్కషన్స్ లేదా ఇంప్లికేషన్స్ ఉండే ఒక క్రైమ్ ఒక వీవీఐపి లేదా వాళ్ళన్నట్టే ఒక రాజకీయ పరమైన అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న కుటుంబానికి సంబంధించిన దాంట్లో జరిగిన దాని మీద ఏదైనా ఒక క్రైమ్ వన్ సిక్స్టీ వన్లో క్రైమ్ గురించి ఉంటుందా పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుందా ఒకవేళ అతను చెప్తున్నా వాళ్ళు తీసుకొని రికార్డ్ చేస్తారా కోడికత్తి అనే వ్యంగ్యమైన భాష సంబోధన ఎవరిదో అందరికీ తెలుసు అలాంటి దాంట్లో అక్కడ అటాక్ జరిగిందని వాటిని చేసి దానికి దీనికి ఏం సంబంధం సిబిఐకి ఏం పని బాట ఉండదా మనం ఒక నవల డిక్టేట్ చేస్తే రాసుకుంటూ పోయి ఇదే వన్ సిక్స్టీ వన్ పెడతారా పెడుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది చూస్తే అలాగే సునీతమ్మ ఇది కొంత చదివాం ఓపుకున్నంత వరకు దాంట్లో వంశవృక్షం అంతా ఎందుకు పెట్టినారో తెలియదు దాని తర్వాత టైమ్ లైన్స్ లేకుండా ఎవరిబడి నోస్ అంతకుముందు తర్వాత వాళ్ళు డినై చేయలేదు వాళ్ళ పిఏ వివేకానంద రెడ్డి గారు పిఏ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ లెటర్ ఉందని ఫోన్ చేసినప్పుడే చెప్పానని తను చెప్పాడు కాదని కూడా ఎవరు డినై చేయలేదు ఈరోజు దాని ప్రస్తావనే లేదు మేము ముందే పాయింట్ అవుట్ చేసినట్టు ఛార్జ్షీట్ అయితే ఎంత అన్యాయంగా ఉందో తలాతోక లేకుండా నేరుగా జంప్ చేసి మొదలు పెట్టడమే ఛార్జ్షీట్లో అవినాష్ రెడ్డి చాలామందితో పాటు అవినాష్ రెడ్డికి ఫోన్ పోతుంది ఆయన శంకర్ రెడ్డి వస్తారు వాళ్ళు గుసగుసలు మనోహర్ రెడ్డి ఇంకెవరు భాస్కర్ రెడ్డి వస్తారు వీళ్ళంతా నాలుగు కలిసి ఇది గుండెపోట అనుకుంటారు ఈలోగా వచ్చి దాన్ని కట్లు కడతారు అని ఎంత అడ్డగోలుగా ఛార్జ్షీట్ ఉందో ఇది ఇది కూడా అట్లేగా ఉంది అక్కడ నుంచి ఎక్కడో దారిలో కారులో పోతుంటారు పోతుంటే భర్త ఆ ఫోటోలు విజువల్స్ చూపిస్తాడు వినాయితులు అనే స్టేట్మెంట్ ప్రకారం అప్పుడు సిట్ రిపోర్ట్స్ అప్పుడు అవి కూడా ఉన్నాయి మీడియాలో మీరే తీసి చూడొచ్చు మార్నింగ్ ఆయన వీడియో తీసి పంపిస్తాడు 
ఆ వీడియోకి సంబంధించిన ఇది చూసినప్పుడన్నా వీళ్ళకి డౌట్ రాలేదట లెటర్ చూసిన తర్వాత రాజారెడ్డి గారి అంటే ఆమె గ్రాండ్ ఫాదర్ రాజారెడ్డి గారి హత్య కేసులో ఇట్లాంటి సాక్ష్యం తారు మారింది కాబట్టి ఇది బయటికి చెప్తే కరెక్ట్ కాదని చెప్పి అట్లే పెట్టారంట మళ్ళీ వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత సాయంత్రం ఆరుకో ఐదుకో ఆరుకో ఏడుకో ఒకసారి ఫోను తర్వాత ఇది పోలీసులకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు ఆ ఫోన్లో కూడా అప్పుడు సిట్ రిపోర్ట్స్ మాకు గుర్తున్నంత వరకు పత్రికల్లో అప్పుడు వచ్చిన దాని ప్రకారం కొన్ని కాల్ రికార్డ్స్ తీసేశారని అప్పట్లో కన్వీ వచ్చింది మరి ఎంత నిజమో తెలియదు సిట్ రిపోర్ట్స్ బయటకు వస్తే తప్ప తెలియదు అలాగే ఈ లెటర్ అంతవరకు మేము ముందు నుంచి అడుగుతుంది అంతవరకు ఎందుకు పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది నిజంగా ఈ లెటర్ ఉందని వీళ్ళకు తెలిసి అవినాష్ రెడ్డి ఫ్యామిలీలో నియరెస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వచ్చి అవినాష్ రెడ్డికి శివప్రకాష్ రెడ్డి ఫోన్ చేసి ఆయన ఎంపీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఓ రెస్పాన్సిబుల్ దీంట్లో ఉన్న పొజిషన్లో ఉన్నాడు అతనికి ఫోన్ చేసి ఒక మాట అన్నా చెప్పాలనా లేదా ఇది కామన్ సెన్స్తో కూడిన ప్రశ్న చాలా మామూలుగా ఊరికైనా వచ్చేది ఎందుకు చెప్పలేదు పోనీ అప్పటికే అవినాష్ రెడ్డి శత్రు అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇటువైపు నుంచి మీ నాన్న అనుకోలే వివేకానంద రెడ్డి గారు అనుకోలే ఆయన ఆయన విజయం కోసమే తిరుగుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విజయం కోసం తిరుగుతున్నాడు మీరే అన్నారు ఆయన విజయం కోసం చూస్తున్నా అని సునీతమ్మ తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అలాంటి దీంట్లో శివప్రకాష్ రెడ్డి ఫోన్ చేసి అవినాష్కి చెప్పినప్పుడు అవినాష్ అక్కడ ఏదో ఇది ఉన్నట్టుంది లెటర్ దొరికింది ఒక మాట చెప్తే థింగ్స్ ఓ డెవ్ బీన్ ఇన్ డిఫరెంట్ దిస్ వన్ ఎవడైతే ఆ రక్త ముద అది వేలు ముద్రలు దొరుకుతాయి అని రుద్ది రుద్ది ఉంటే అయరగంగి రెడ్డి అతను రుద్దించాడనేది అందరూ అనేది ఆ రోజు దాన్ని క్లీన్ చేయించాడని చిత్రం ఏంటంటే ఆ ఎరగంగి రెడ్డిని చూడడానికి జైల్లో ఉన్నప్పుడు సునీత కానీ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు వాళ్లే క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఏమో ఫోన్ ఉందో లేదో మాకు తెలియదు కానీ భాస్కర్ రెడ్డి ఉందో నుంచో ఇంకో దాని నుంచో వన్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ ఉంది అనేది వీళ్ళ కట్ట తెలుసో తెలియదు కానీ వాళ్ళ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఆ ఫోన్ ఎందుకుందో ఉందో లేదో కూడా తెలియదు కానీ కానీ ఏ ఎరగంగి రెడ్డి అయితే మీరు జైల్లో కూడా పోయి చూడడానికి వచ్చారు ఆ ఎరగంగి రెడ్డి ఆ రోజు ఇన్సిడెంట్ జరిగే రోజు వారంతా ఉన్న వాళ్ళలో తను వివేకానంద రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహితుడుగా అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి ఒకవేళ ఎవరన్నా అటు ఇటు మాట్లాడుకుంటే అది పొర తప్పైతే మరి మీరు జైలు లేకపోయి కలిసినప్పుడు ముందు రోజు రాత్రి మీ నాన్నతో కలిసి ఆయన వచ్చినాడు కదా ఇవన్నీ సహజమైతే అది అసహజం ఎందుకు అవుతుంది ఏది వీళ్ళు లెటర్ చూసి చాలా క్యాజువల్గా పక్కన పెట్టచ్చు వినాయితుల్లో అనే వ్యక్తి వాళ్ళ సహాయకుడు వీడియోలు తీసి పంపిస్తే ఆరు యాభై ఒక్క ఎంతకు అప్పటికే వాళ్ళ చేతికి వస్తే అది చూడగానే అంత గాస్ట్లీగా ఉంటే వాళ్ళకి అనుమానం రాకపోయినా అది సహజం అలాగే అవినాష్ రెడ్డి అక్కడ ఉంటే కొమ్మన్న అవినాష్ రెడ్డికి ఈ విషయం చెప్పకపోవడం సహజం అక్కడికి వెళ్ళి అవినాష్ రెడ్డి వీళ్ళు మోదీ మీ వీళ్ళకి ఎవరికి మళ్ళీ ఫోన్ చేయకపోవడం లేదా వీళ్ళు దారిలో ఉన్నప్పుడు అవినాష్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసి ఏం జరుగుతుంది అప్పుడన్నా ఒకవేళ అని చెప్ప అడక్కపోవడం అది వాళ్ళకు సహజంగా అనిపిస్తుంది కానీ చెప్పగానే పరిగెత్తుకుంటూ పోయినందుకు వాళ్ళ అది ఏదో కుట్రం ఉన్నట్టు ఈరోజు అవినాష్ రెడ్డి మీద శంకర్ రెడ్డి మీద వీళ్ళు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇది ఎట్లా సహజమైందో అర్థం కావట్లేదు ఆ రోజుకు ఉన్న దాంట్లో ఎవరు అది స్టేకర్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ ఆ రోజు కాదు ఈ రోజు కూడా అనుకుంటున్నాం ఆ రోజు రెండు ఇటు వెళ్ళ జరిగిండొచ్చు వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఆల్సో మోటివ్ ఏమై ఉండొచ్చు ఇమ్మీడియట్ ఇది ఏదో వ్యక్తిగతమైంది అన్నా కావాలా లేదా ఆర్థికపరమైన అంశాలు అన్నా కావాలా కుటుంబం సంబంధించినవి అన్నా కావాలా జరిగింది ఆయన ఇంట్లో చుట్టూ ఉన్నది ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులైన వాళ్ళు లేదా ఆయన కూతురో అల్లుడో వీళ్ళు పెట్టిన మనుషులు ఏళ్ల తరబడి ఉన్నాడు జరిగితే ఇన్వెస్టిగేషన్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి అది వదిలేసి రెండు వేల ఇరవై మార్చి తర్వాత ఇది వచ్చిన సిబిఐ అంతవరకు జరిగిన సిట్ వీటికి సంబంధించిన ఒక్కటి కూడా తగలకపోగా అన్ని పక్కన పడేసి అసలు ఆ రోజు జరిగింది ఏం జరిగింది తీసుకోకుండా ఒకే ఒక్క డైరెక్షన్ ఫస్ట్ శంకర్ రెడ్డి అనే వాడిని తీసుకురావాలి తర్వాత అవినాష్ రెడ్డి తీసుకురావాలి అల్టిమేట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు వేలు చూపించాలి ఈ ఎఫర్టు లేదా ఈ కుట్ర అనేది ముందు నుంచి కనపడుతుంది ఎందుకు నోరెత్తలేకపోయామంటే ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ దగ్గర ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది 
ఎందుకు ముందే దీని గురించి ఇది కాలేదంటే ఈరోజు కాదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫ్యామిలీ ఇంటర్నల్ దీనికి సంబంధించిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని అడుగుతున్నారు మరి మూడు నెలలు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఉన్నది ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ మార్చి ఫిఫ్టీన్ జరిగితే జూన్ ఫస్ట్ కంటే మే థర్టీ ఎయిత్ తీసుకున్న తర్వాత చేసిన ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ ఉన్నది చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం లేదా ఆయన నియమించిన టీంలో ఆయన పెట్టుకున్న ఏబి వెంకటేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి ఇక్కడి నుంచి నడిపినవి ఆ రోజు ఇన్వెస్టిగేషన్ అడ్డగోలుగా జరుగుతూ ఇంప్లికేట్ చేయాలని డైరెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి ఇందులో ఏమేమో ఇది ఉన్నాయని చెప్పి క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తుంటే కోర్టుకు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది వేరే ఎక్కడలా పాత ఇంకా తీస్తాం టైంకు దొరకల ఎందుకంటే ఈ పేపర్ ఇవ్వడు రికార్డు కూడా మెయింటైన్ చేయడు ఈయన రాధాకృష్ణ పదిహేడు మూడు పంతొమ్మిది అంటే జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత సండే వచ్చినట్టుంది రక్త మరొక కడిగితే పోదు కొత్త పలు కంటారు రాశాడు ఇందులోనే ఆయన మొదలు పెట్టాడు రెండు వేల పదిలో ఒక ముస్లిం మహిళను వివేకానంద రెడ్డి వివాహం చేసుకున్నారు వారిద్దరికీ ఒక కుమారుడు ఉన్నారు వివేక రెండవ భార్య కడపలో నివసిస్తున్నారు సమీర అనే మహిళ పేరిట ఉన్న ఫోన్ నుంచి వివేకానంద రెడ్డికి అర్ధరాత్రి ఒకటి ముప్పై గంటలకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నీ కూతురు వల్ల మేము నాశనమయ్యాం అందుకు తగిన శిక్ష అనుభవిస్తావు దేవుడు ఉన్నాడని అనే సందేశం సారాంశం హత్య జరిగిన తర్వాత తెల్లవేరాక ఐదున్నర నుంచి ఆరు గంటల మధ్య వివేకానంద భావమర్తి శివప్రకాశ్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు శివప్రకాశ్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఏ పిఏ కృష్ణారెడ్డి బెడ్రూమ్లో రక్తం పరకు కడిగేశారని పోలీసులు చెప్తున్నారు వివేకానంద భౌతికాయని ఉంచడానికి ఫ్రీజర్ని కూడా శివప్రకాశ్ రెడ్డి తెప్పించారు కడప వైసీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి అవినాష్ రెడ్డితో శివప్రకాశ్ రెడ్డి పలుమార్లు ఫోన్లో సంబంధించారు దీన్ని బట్టి వివేకానంద రెడ్డి హత్యను తెలిసి కూడా సహజ మరణంగా చిత్రీకరించడానికి కుటుంబ సభ్యులు ప్రయత్నించారు స్పష్టం అవుతుందని ఆయన అప్పుడు రాసుకుంది తర్వాత అది దొరకలేదు మళ్ళీ ఈసారి వచ్చేటప్పుడు చూపిస్తాను ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి నరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి స్టేట్మెంట్లోను సునీతమ్మ స్టేట్మెంట్లోను వీటికి సంబంధించి ఆ ఫ్యామిలీ ఇంటర్నల్ ఇవి తర్వాత కానీ బయటకు రాలేట తర్వాత వచ్చింది ఎవరు ఇటు నుంచి ఎవరు కాదు ఆ రోజు వివేకానంద రెడ్డి గారి కుటుంబం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం ఒకటే కా కాబట్టి ఆంధ్రజ్యోతి ఎత్తుకున్న స్ట్రాటజీ ఇది ఆ రోజు అప్పట్లో ఫస్ట్ టైం ఆయన ఫ్యామిలీ సెకండ్ ఫ్యామిలీ అంటూ ఫోటోలు బయటకు తెచ్చింది ఈ మీడియా ఈ తెలుగుదేశం అఫీషియల్ మీడియా అంటూ వీళ్ళెవరో ఇదే దొరికింది వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అంటే క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనడానికి సిగ్గు ఎగ్గు ఏమైనా వీళ్ళకు ఉన్నాయా అసలు ఆ రోజు చండాలమైన రాజకీయమే ఈరోజు చండాలమైన కాదు ఆ రోజు వివేకానంద రెడ్డి గారి కుటుంబం పూర్తి ఇటుంది కాబట్టి టార్గెట్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య ఎట్లా జరిగిందో డిఫరెంట్ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేయమనడము లేదా డౌట్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కానీ ఏకంగా బురద తెచ్చి ఇంత చల్లడం ఈరోజు ఆయన కూతురు దురదృష్టవ శాతం అల్లుడు అది ఏ పని చేస్తున్నారు చనిపోయిన ఆయన ఆత్మ క్షోభించేట్టు ఆ మురికెంత తెచ్చి బయటపడేసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు ఆడిస్తున్న నాటకంలో పావులుగా అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మేము అనుకునేది అయితే పాత్రదారులు కాబోయే పాత్రదారులు కానీ వాళ్ళు ఈ పాత్ర పోషిస్తున్నారని అనిపించే రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అనిపిస్తుంది మరి ఆ రోజు చ వివేకానంద రెడ్డి క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేసింది ఎవరు ఈరోజుకు నాలుగేళ్లైన గుంబనంగా ఎక్కడా బయటకు అనకుండా ఇన్ని అటాక్స్ తగులుతున్న నోరు విప్పకుండా నిగ్రహంగా ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ఎందుకున్నాడు ఎవరు గౌరవిస్తున్నారు వివేకానంద రెడ్డి గారిని ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన స్మృతిను ఆయన నాయకత్వాన్ని పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవిస్తుంది గౌరవిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఈ రోజు కూడా మేము ఒక మాట మాట్లాడాం వ్యక్తిగతమైన కొన్ని ఇవి ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో పార్ట్గా బయటకు వస్తే ఎస్ దాట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఖచ్చితంగా ఆ హత్యకు సంబంధించి దత్తగిరి అనే అక్యూజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఒక మళ్ళీ వింత కథ అతను స్ట్రైట్ వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ వన్లో మోటివ్స్ క్లియర్గా చెప్పాడు ఆస్తి ఆస్తికి సంబంధించి సెటిల్మెంట్లో రావాల్సిన రాలేదనే కక్షతో పోయామని చెప్పాడు 
దానికి సంబంధించి నలుగురు ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారో చెప్పాడు వీళ్ళ టీం వీళ్ళ దాంట్లో మేనేజింగ్ దీంట్లో పార్ట్గా దానికి ముందు కొంచెం తగిలిచ్చాడు సెవెంటీన్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు అప్పట్లో వివేకానంద రెడ్డి చేయలేదని చేయనందువల్ల ఆయన కోపంగా ఉండేవాడని కాబట్టి ఆయన రాజకీయంగా ఎక్కడ వస్తాడని చెప్పి వీళ్ళు ఎలిమినేట్ చేసి డబ్బులు ఇస్తారని అట్లా అని ఎర్రగంగి రెడ్డి అన్నాడని చెప్పి అక్కడ ఒకటి తీసుకొచ్చారు మధ్యలో రియల్ ఒక పేర అయిన తర్వాత నేరుగా బెంగళూరు ప్రాపర్టీకి సెటిల్మెంట్ అంటూ జరిగిన పద్ధతితో సహా నిర్రేటు పెద్దలు వచ్చి మళ్ళీ ఆఖరికి వచ్చేసరికి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎర్రగంగి రెడ్డి పేరు వస్తుంది మీరేం భయపడద్దు ఉన్నారా మనకు ఫోల్ట్కి లేదని చెప్పి చెప్పాడు ఇట్లా రకరకాలు రాసుకుంటున్నారు అదే అతను మళ్ళీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చేసరికి ఒక పేరు యాడ్ చేస్తాడు అవినాష్ రెడ్డిని అది వచ్చి త్రీ జీరో సిక్స్లో మళ్ళీ అలాంటిది రిపీట్ చేశాడు లేకపోతే పొలిటికల్ కూడా వచ్చామో తెలియదు ఇంకా త్రీ జీరో సిక్స్ బయటకు వచ్చినట్లేదు ఇంత చేసి దస్తగిరి అనే వ్యక్తి అక్యూజ్డ్గా ఉన్నవాడిని అసలు వన్ సిక్స్టీ కింద తీసుకొని తీసుకోవాలని లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు సాక్ష్యం తీసుకోవచ్చు కానీ అక్యూజ్డ్ను తీసుకోరాదు అక్యూజ్డ్ను అప్రూవర్గా మార్చడం కూడా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్ కేసెస్లోనే మాత్రమే ఎక్కడైతే కొలిక్కి రాదో అలాంటప్పుడు మాత్రమే చేస్తారన్నారు ఇక్కడ ఇంత క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్గా సంఘటన స్థలంలో జరిగిన దగ్గర ఉంది లీడ్స్ ఉన్నాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ సిట్ అప్పటికే కొంత చేసింది ఆ లీడ్స్ పట్టుకు ఫర్దర్ పోకుండా ఇంకో రకమైన దీని తేక పోవడం ద్వారా కేసు అబ్రప్ట్గా అడ్డగోలుగా తమకు అనుకూలంగానో తమ అనుకున్న విధంగానో రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక జగన్మోహన్ రెడ్డి వారి వైపు తీసుకెళ్లడానికో ఆయన కుమార్తె అల్లుడు వీళ్లను కలుపుకొని ఈ కుట్ర తెర తీసి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారని భావించాల్సి వస్తుంది రాజకీయ పరమైన ఎందుకు అంటున్నట్టే అసలు ఇప్పుడు కనుక తిరిగి చూసుకుంటే ఈ రోజా లేక జరిగినప్పటి నుంచి ఒక రిలేషన్ ఉంది అని కూడా డౌట్ వస్తుంది మాకు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు లెటరు అంత లేట్గా ఇచ్చేసినందుకు ఆ రోజు అప్పుడే క్వశ్చన్ చేసింది అసలు ఎందుకు దాచి పెట్టారు అని ఆయన గవర్నమెంటే కదా ఉండింది అలాగే శివప్రకాష్ రెడ్డికి సంబంధించినంత వరకు అతను గుండెపోట అనింది ఆయన అన్నాడని ఆదినారాయణ తర్వాత సిట్టు దగ్గర చెప్పాడు మరి ఆ రోజు ఆయన గవర్నమెంట్లో ఉన్నాడు తెలిసి ఉంటుంది కదా ఎట్లా గుండెపోటు మర్డర్ను గుండెపోటు ఎట్లా శివప్రకాష్ రెడ్డి అని ఆదినారాయణకి సాక్ష్యం తీసుకుని అప్పుడే కేసు పెట్టిండొచ్చు కదా శివప్రకాష్ అసలు అవినాష్ రెడ్డికి శివప్రకాష్ రెడ్డి ఇది చెప్పకపోతే గుండెపోట అని చెప్పకుండా లెటర్ చూసి అదేదో అనుమానాస్పదంగా జాగ్రత్త అవినాష్ అంటే అతను గోరకంగా తీసి చేయకపోతే అప్పుడు అవినాష్ అన్న అర్థం ఉంటుంది అది చెప్పకపోవడం ఆయన శివప్రకాష్ రెడ్డి తప్పు కదా ఈయన పోయి ఫోన్ ఏమన్నా తాత్సారం చేశాడు ఇమ్మీడియట్ సిఏకే ఫోన్ చేశాడు అరే ఎక్కడుంది ఈ వైపు ఈ వైపు ఇంత సహజంగా ఒక ఫ్యామిలీ పెద్ద రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత అంతే గౌరవంతో చూసుకునే వ్యక్తి పోయిన నేపథ్యంలో ఏ రకంగా బిహేవ్ చేయాలనో ఆ రకంగా చేసినారు మీరే అట్లా చేయలేదు ఆ రోజు ఒక రకంగా తర్వాత ఇంకో రకంగా చేశారు ఈరోజు వీళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి ఏది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చూశారని ఆమెరకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి అది కాదు జరిగింది వివేకానంద రెడ్డి గారి కుమార్తె సునీతమ్మ ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ చేసి డైరెక్షన్ శివశంకర్ రెడ్డి తలను గోరు తలో కావాలనుకున్నప్పుడు ఆయన రాగానే పోలీసులకు ఏదైతే చెప్పారు పోలీసు అధికారులకు అదే ఇది దాని మీద స్టాండ్ అయినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా అట్లయితే రాగానే బీటెక్ రవణ్య కానీ ఆదినారాయణ రెడ్డి కానీ అంతకుముందు మేమన్నా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఆ పేర్లు వచ్చిన దీనివాజ బేసిస్ దానికి సంబంధించి ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ న్యాచురల్ కల్మినేషన్ దాని పద్ధతిలో అది సాగి దాని రిజల్ట్గా ప్రూవ్ అయితేనో ఎవిడెన్స్ దొరికితేనో కేసు అనేది దానికి తగినట్టు మలుపులు తిరిగి దాన్ని తదుపరి జరగాల్సిన జరగాలి కానీ కేవలం అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం పలానా వాళ్ళు అనుకుని చేయకూడదు తప్పు అని ఈయన విశ్వసించినాడు కాబట్టే స్పష్టంగా చెప్పినాడు కాబట్టే అది నచ్చలేదు కాబట్టే ఆమె సొంత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదైతే ఈయన ఒప్పుకోలేదు కాబట్టే ఆ తర్వాత మరుపులు తిరుగుతూ వచ్చింది తెలియగలుగుతాం బీటే అసలు ఎట్ట క్లోజ్ అవుతారు వివేకానంద రెడ్డి గారికి ఈ కుటుంబం వీళ్ళ దగ్గర అవుతారా బీటెక్ రవి జూనియరు లేకపోతే ఏ బీటెక్ రవి అయితే తండ్రిని ఓడించాడో అతని దగ్గర అవుతాడా చంపానన్న దస్తగిరి 
ఇప్పుడు కాల్ రికార్డ్స్ చూస్తే ఇవన్నీ తెలుస్తాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ వీళ్ళకి కానీ ఉన్న కాంటాక్ట్ ఒకరితో ఎవరెవరితో కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు దస్తగిరి తరపున లాయర్ని ఎవరు పెట్టారు ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా బయటికి రా వస్తాయి ఒక ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ డ్రామా లాగా ఒక్కొక్కరు ఒక పాత్ర పోషిస్తూ చెప్పే చెప్పి కేవలం అటాక్ చేసి తప్పించుకోవాలంటే అది కుదరదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు న్యాయంగా పోదాం అనుకున్నారు కాబట్టి బయట ప్రపంచానికి కూడా చెప్తున్నాం నిజంగా ఆయనకు ఇలాంటివి బీటెక్ రవి ఆదినారాయణ రావాలంటే ఒకవేళ అధికార ధృవినియోగానికి పాల్పడేవాళ్ళైతే అధికారంలోకి రాగానే ఆ పని చేసేవాడు న్యాచురల్ కోర్స్ దాన్ని వదిలేవాడు కాదు అలాగే ఇటు సునీత అడిగినా ఇంకొకరు అడిగినా ఫలానా వాళ్ళ మీద డౌట్ ఉందంటే అసలు ఉండడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది లేదు ఎవరున్నా లెట్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ దాంట్లో ఎవరు బయట ఎవరు ఇదైతే వాళ్ళే రాని కానీ ముందే మనం ప్రీ కంక్లూజన్ రావద్దు అనేది ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ సేమ్ ఇదే మెయింటైన్ చేసినందువల్లే సిబిఐకి అంత సులభంగా చంద్రబాబు లాగా నేను సిబిఐని రానివ్వం ఇవి కాకుండా కోర్టు చెప్పగానే వితౌట్ ఎ బ్లింక్ ఆఫ్ ఐ గవర్నమెంట్ ఇటువైపు నుంచి కూడా యాక్సెప్ట్ చేసిన ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చేత కాకన అబ్జెక్ట్ చేసిండొచ్చు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకందుకు మంచిది అనుకున్నారు ఎందుకంటే నిష్పాక్షికమైన ఏజెన్సీ నిష్పాక్షికంగా కాదు అట్లీస్ట్ బయట నుంచి ఏజెన్సీ చేస్తే రేపు ఏది ఇన్వెస్టిగేషన్లు ఏది తెలియనా మన మీదకైతే ఏదో మనం ఇన్వా ఇది చేయించామనేది రాదు అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది కాబట్టి వాట్ ఎవర్ అవుట్కమ్ అనేది రియల్ ఇది బయటకు వస్తుంది అనేది ఆయన ఉద్దేశం ఇంత ఆనెస్టీగా ఇంత సిన్సియర్గా ఆనెస్ట్గా సిన్సియర్గా నిజాయితీతో ఓ నిబద్ధతతో న్యాయం నిష్పాక్షికంగా జరగాలా జరగడమే కాదు జరిగినట్టు కనపడాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనే ఉద్దేశం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కాబట్టే దాంట్లో ఎక్కడా జోక్యం చేసుకోలేదు జోక్యం చేసుకోకపోవడం కోపం వచ్చింది ఈరోజు అది అటు తీసి ఇటు తీసి ఇప్పుడు కాదు ఒకటిన్నర రెండేళ్లుగా ఇది నడుస్తోంది ఈ మధ్య అందరికీ తెలుసు కడప జిల్లాలో లేదా చాలామందికి మీ మీడియాలో కూడా తెలుస్తుంటుంది ఏమిటి ఇన్నాళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేయి తెలుసుకోలేదు నెక్స్ట్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా వివేక కుమార్తె అని చెప్పి ఆల్రెడీ చిన్న చితక పత్రికల్లో వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ అన్ని సర్కిల్స్లో తిరుగుతున్నాయి వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళచ్చు కానీ దానికి ఇలాంటి దుర్మార్గమైన దీనిలకు చెప్పుడు మాటలు వినో ఇంకోటో చేసి ఇట్లా చేయడం అనేది తప్పు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేరుగా ఎదుర్కోలేక ఆయన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా ఆయన చాలా మనం అన్యాయం మనం మనం చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇంకా బడ్డింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దుర్మరణం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా మొగ్గగా ఇంకా ఒక ఎదురు ఎదురీత ఇస్తున్నప్పుడే పొలిటికల్గా ఎదుర్కోలేక క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ తప్పుడు కేసులో పెట్ట తప్ప ఆయన ఎదుర్కోలేనని నిర్ణయించుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ఇంతగా ఒక మేరు నగ తీరులాగా ఆయన నిలబడినప్పుడు ఈ దారులు తప్ప వేరే వెతుకుతాడని అయితే నేను అనుకోవట్లా ప్రజల్లో మామేకమై ప్రజల కోసం ఇంతగా నిలబడిన ప్రభుత్వాన్ని ఆయన మొహం ఆయనే ఇంక ఎదుర్కొంటాడు స్ట్రైట్ ఖచ్చితంగా ఇలాంటి దారులు ఎత్తుకుంటాడు అది ఎంత చండాలమైనా సరే దాన్ని ఎత్తుకొని బయలుదేరి ప్రజల్లో ఒక ఇదే అసలు ఇష్యూ అన్నట్టు ఒక క్రైమ్ సిబిఐ అనే సంస్థ దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అడ్డం పెట్టుకొని దీని వెనక ఈ ఒక హంతకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ముద్ర వేయాలని ట్రై చేసి అబాస్ ఫాలో అవుతాడు ఎలాగో కానీ ఈలోగా ఈ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ జరగనే ఇవ్వకూడదు అందులోనూ నిష్కల్మషంగా పనిచేసే ముఖ్యమంత్రి అయింది ఏమాత్రం ఇన్వెస్టిగేషన్లో జోక్యం చేసుకోలేదు ఎక్కడ చేసుకోకపోగా బయట ఏజెన్సీ వస్తుంటే నిరభ్యంతరంగా చేయండి అని నీలాగా అక్కడేది ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రా వీళ్ళ నుంచి మోడీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రాగానే ఐ థింక్ ఏదో అప్పుడు రైడ్లు అయినట్టున్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్లు ఎవరి మీద వీళ్ళ పిఏ మీద కానీ నెక్స్ట్ నా మీద కనుక వస్తుందని చెప్పి సిబిఐకి నో ఎంట్రీ అని పెట్టి ఎలాంటి ఇది చేయమని చెప్పి అప్పట్లో ఈనాడు చాలా గర్వంగా కూడా టోక కత్తరించిన చంద్రబాబు అని కార్టూన్ కూడా పెట్టి గర్వంగా చెప్పుకుంది ఇలాంటి నీ సిగ్గుమాలిన సిగ్గుమాలిన పనులు చేసి ఆ రోజు ఇచ్చేసినాడు ఈరోజు అదే సిబిఐ నెత్తుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఆయన క్యారెక్టర్ అసాసిన చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాడు దీన్ని జనం అందరూ గమనించాలి ఇందులో ఎలాంటి నిష్పాక్షికంగా జరగాలి దర్యాప్తు జరిగినట్టు కనిపించాలి వాళ్ళ కాకుండా మేనిపులేట్ చేసో లేకుంటే ఒకటి ఫలానా 
అతన్ని మేము ముద్ర వేసి తీసుకురావాలనుకున్నామని చెప్పి ఓ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ మ్యానిపులేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా కాదు ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్స్ అని తీసుకొచ్చి జనం మీద పడేసి ఏదో చేయాలనుకునేది దీన్ని ఎవరు విశ్వసించవద్దని ఇది ఆఖరికి పొలిటికల్ ఇది తప్ప వేరే ఏం కాదు కానీ ఈ క్రమంలో మాకు బాగా బాధ కలిగించేది వివేకానంద రెడ్డి గారి ఆత్మ క్షోభిస్తుంది ఆయన ఎందుకంటే ఏ రోజు ఆయన పూర్తిగా తనంతట తను స్వచ్ఛందంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంబడి నీళ్ళు నడిచారు ఆయన ఆయనతో పాటు అలాగే ఈయన కూడా చిన్న ఆయనకు అంతే గౌరవం ఇచ్చారు ఎమ్మెల్సీగా ఆయనేం పోటీ చేస్తానలేదు ఎమ్మెల్సీగా చేస్తే బాగుంటుంది చిన్న ఆయన అని చెప్పి ఆయనే పెట్టారు అలాగే దానికి సంబంధించినంత వరకు అన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడా ఇబ్బంది రాకుండా చూడాలని చూశారు ప్రయత్నం చేశాం కానీ ఓటమి ఎందుకు జరిగింది వాళ్ళకు బలం ఉండా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తను అతను ఆయన అల్లుడు అంతకంటే అవమానం ఉంటుందా అవతల బలమైన అభ్యర్థి దేనికి బలమైన అభ్యర్థి మెజారిటీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది మీరు పోచింగ్ చేసి అటువైపు తెలుగుదేశం పార్టీ మీ మీ మామయ్యను సునీతమ్మ వాళ్ళ నాయను మీ మీ తండ్రిని మీ మామను ఓడించారు వాళ్ళు ఇటువైపు గెలిపించుకోవాలని ఈ పార్టీ ట్రై చేసింది ఎందుకంటే మా పార్టీ నాయకుడు కాబట్టి అలాంటివన్నీ ఈరోజు పట్టుకుని అటువైపు సపోర్ట్ చేసే దీనికి మీరు దిగజారడం అనేది చాలా అన్యాయం అని వాళ్ళకు కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం ఈ దుష్ప్రచారం ఇంకా అన్యాయమైన అసహ్యకరమైన మలుపులు తిరుగుతుంది వాళ్ళు చేసేవి వాటిని విశ్వసించవద్దని ప్రజలు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్స్ చూశాక ఆమె డినై అన్నా చేయాలి ఎందుకంటే ఆ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్సే అబద్ధం అని చెప్పి మన గంగాధర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి అన్నాడు అంతకుముందు వీళ్ళు అన్యాయంగా టెర్రరైజ్ చేస్తున్నారు థర్డ్ డిగ్రీ అని చెప్తున్నారు అని చెప్పి సిఏలతో సహా వాళ్ళు అన్నారు సో ఇదంతా ఇట్స్ ఆల్రెడీ దాని వెరాసిటీ దాన్ని చెక్ చేయాల్సింది మరి ఎంత నిజమో తెలియదు అదే ఆమె చెప్పాలి ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి చెప్పాలి కానీ వాళ్ళు ఖండించలేదు కాబట్టి నిజం అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడే ఇదైనప్పుడు ఇంకా అట్ రాయడం అనేది పెద్ద విచిత్రం అని నేను అనుకోవట్లేదు ఇంత క్యాల్కులేటెడ్గా ఒక కన్సర్టెడ్గా వీళ్ళు చేస్తున్న దాంట్లో భాగంగా అవి చేసినప్పుడు అవి కూడా రాసి వచ్చాము అక్కడ కూడా లెటర్స్ అవి అదే నేను ఇంతకుముందు అన్నది ఆ రోజు ఉదయం నుంచి షాకింగ్గా జరిగిన ఈవెంట్స్ వరుసగా ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎవరు ఇంటర్ప్రెట్ ఎవరు ఇంటర్ప్రెట్ చేయాల అందరూ మధ్యాహ్నానికి చేరుకున్నారు ఈయన మన ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన బయలుదేరి బై రోడ్డు వెళ్ళేసరికి మూడో రెండు నెలలు మూడో మూడో నాలుగు అయినట్టుంది ఎంతో అక్కడికి పోయినాక చెప్పింది ఎవరు లెటర్ ఉందని వీళ్ళే వివేకానంద రెడ్డి గారి కూతురు మరి అల్లుడికి తెలియదేమో ఆయన ఎక్కడన్నా వేరే దగ్గర ఉన్నాడేమో అని వాళ్ళే చెప్పారు ఏం చెప్తే అన్నకు చెప్పకుండా ఎందుకు ఉంటారు వీళ్ళ ద్వారానే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే ఇదేదో చంద్రబాబు ఇంట్లో జరిగితేనో ఇంకో ఇంట్లో జరిగితేనో చెప్తే ఎట్లా తెలిసింది అనొచ్చు సహజంగానే ఇంట్లో ఈయన ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయారు తర్వాత ఇంటి పెద్ద అయిన పార్టీ పొలిటికల్గా అపోజిషన్ లీడరు వివేకానంద రెడ్డి గారు కూడా ఈ పార్టీలో ఈ నాయకుడితోనే పనిచేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఆయన వెళ్ళినప్పుడు షేర్ చేసుకోకుండా ఎందుకుంటారు నేను అది సహజం ఈ క్వశ్చన్ వేయడం అసహజం అన్యాయం ఇవ్వడం నేస్తే అలాగే అంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఆ రోజు వేశారని తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు కూడా చెప్తున్నాం మోటివ్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీలో జరిగినప్పుడు ఒకటి డైరెక్ట్ రెండోది ఇండైరెక్ట్ ఎవరైనా బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయా ఉండే అవకాశం ఉంది అనడానికి ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈరోజు ఉన్నాయి సిట్టుగానా ఆ రెండు టీములు పనిచేసిన వాటి అన్నింటి తీసుకొని వీళ్ళని తీయమని చెప్పండి ఆ లెక్కలన్నీ అక్కడ పాత అవన్నీ కాల్ రికార్డ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి తీయమని చెప్పండి ఎందుకు సిబిఐ అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది కోర్టు కేసు కూడా అబ్జెక్ట్ చేసింది ఇవ్వకు ఇవ్వనీయకుండా అసలు అక్కడ నుంచి నువ్వు థ్రెడ్ తీసుకుపోయి డౌట్ ఉంటే వెనక్కి పోవాలి కానీ అసలు దాన్ని పూర్తి పక్కకు తోసి నేరుగా జంప్ చేసి పటకరా శంకర్ రెడ్డి ఆయన ద్వారా వాళ్ళ నాయన అవినాష్ రెడ్డి నాయన భాస్కర్ రెడ్డిని ఆ తర్వాత అవినాష్ రెడ్డిని నేరుగా వీలైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఆయన మరీ పెద్ద అయితే చూపిద్దామటు ఇదిగో ఆయన దీంతో జరిగిందని 
అనే ఒక క్లియర్ కట్ దీంతో పోతున్నారనేది వరుసగా కనపడుతూనే ఉంది దేంట్లో వచ్చిందో నాకు తెలియదు అట్లే కానీ తెలియదు అందరికీ అవైలబుల్గానే ఉంటారు మాతో మాట్లాడదా అందరూ షేర్ చేసుకుంటున్నారు సన్నిహితులు మాట్లాడుతున్నారు ఇంట్లో ఇంట్లో అమ్మాయి అమ్మాయి ఇంట్లో అమ్మాయికి ఎట్లా గౌరవం ఇవ్వాలని అట్లా ఇస్తుంటారు ఆయన ఇస్తాడు కొన్ని డెలికేట్ తను డిస్కస్ చేయలేని పక్కన వేరే వాళ్ళకి చెప్పి మాట్లాడమనొచ్చు ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్గా జరిగిందే జరిగింది ఎక్క ఈ దీంట్లో రాజకీయాలు కానీ ఇంకొకటి కానీ ఏం చేయలేదు కుటుంబం గౌరవం కాపాడుకోవాలనే ప్రయత్నం ఒకటి రెండవది ఏది ప్రూవ్ కాకుండా కేవలం అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి పలానా వాళ్ళని పట్టుకురమ్మంటే అది కుదరదు వద్దని చెప్పడం రెండోది ఈ రెండే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న తప్పులు చేసిన తప్పులు ఆమె దృష్టి ప్రకారం అందులో ఏది అడిగినా ఓకే అనినా సరిపోయేది అప్పుడు ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆమె వదిలి ఇదిగో అప్పుడు రాసిన చూడు అట్లా మళ్ళీ వాళ్ళు వదిలిపెట్టారు వాళ్ళకి ఆమె దొరికింది తీసుకున్నారు వాళ్ళ ఆట వాళ్ళు ఆడుతున్నారు బహుశాత అట్లా పోతే జర్నీ బాగుంటుందని ఆమె అనుకుంటున్నాము ముందు పావు అనుకున్నాము కాదని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాము ఆమె కూడా వాళ్ళతో పాటు జర్నీలో ఉందేమో అని అనుమానం వస్తుంది మాకు ఏతావాత తెలియదంటే ఈ గ్రాండ్ స్కీము గ్రాండ్ ప్లాన్ అంతా తనకు సహజమైన అలవాటైన పద్ధతిలో తెలిసిన ఏకైక విద్య జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన అది ప్రదర్శిస్తున్నారు ఆ రోజు అంతే ఈరోజు అదే చేస్తున్నారు ఆ రోజు ఆ టూ అవర్స్తో ఫస్ట్ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి పోయి చూసి వచ్చినాక ఇది ఖచ్చితంగా మర్డర్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ థర్టీకో ఎంత కొద్ది ఇది మర్డర్ ఇది దీంట్లో మన ఆదినారాయణ రెడ్డి వీళ్ళ హస్తం బీటెక్ రెడ్డి వీళ్ళ హస్తం ఉంది అనేది ఆయన అప్పుడే అనేసాడు అన్నాడు మా పాయింట్ ఒకటే దానికి రియాక్షన్లకు సంబంధించి ఇటువైపు ఏ కుటుంబం అయితే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉందో వాళ్ళ దగ్గర ఆధారాలు పెట్టుకొని వాళ్ళు సన్నిహితంగా ఉండే మిగిలిన వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోకుండా వదిలేసి ఇలాంటి రకరకాల వీటికి ఆస్కారం కల్పించడం అనేది ఇది పొరపాట అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఊరు లేరు అక్కడ ఉన్నారు దీని మీద ఏమి ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలనో తెలియదు అందువల్ల వెయిట్ చేసో ఇది ఉండేవాళ్ళది అది తప్పు అవుతుందా సో ఎవరికైనా అనిపించేది వీళ్ళది నీ చేతిలో మొత్తం ఉంది ఇదే మళ్ళీ అడుగుతున్నాం అనుమానంగా ఉంది దానికి సంబంధించి ఏదో సస్పీషియస్ ఉన్నట్టుంది మర్ర జరిగినట్టుంది గాస్ట్లీగా ఉంది కొంచెం జాగ్రత్త అని చెప్తే దట్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ లేదు పోని తర్వాత గంటకైనా ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి అటు ఫోన్ పోలా శివప్రకాశ్ రెడ్డి అదే అవినాష్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసినప్పుడు అవినాష్ రెడ్డి అక్కడ స్పాట్లో ఉన్నప్పుడు ఇక మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ చైన్ కంతా కూడా తన రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎంపీ ఎంపీ క్యాండిడేట్ అని ఉన్నప్పుడు ఆయనకో ఆయన తండ్రికో ఎవరికన్నా ఎందుకు మాట్లాడలేదు మాట్లాడే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయలేదు ఎవరిమైనా అది చేస్తామా దాంట్లో కూర్చొని దారింపడి ఆమె స్టేట్మెంట్ ప్రకారము అంత్యక్రియ రెట్ట జరపాలని చూసి ఆలోచించినాము ఇట్లా ఏవో క్యాజువల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి లేదా ఇది బయట పెడితే ఏమవుతుందో అని బయట ఊరు పెట్టకపోయినా కనీసం పోలీస్కి చెప్పాలిగా పోలీస్ అధికారులతో మాట్లాడేమన్నారు వాళ్ళకన్నా చెప్పాలిగా సార్ బయట చెప్పొద్దు ఇదేమన్నా లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అవుతుందేమో కానీ ఇట్లా అనుమానంగా ఉంది కొంచెం చూసుకోండి అని చెప్పచ్చుగా కొన్ని అవినాష్కి చెప్పలేదు ఎందుకు చేయలేదు మేమేది భావించట్లేదు అట్లా భావించేటంటే ఎప్పుడో ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తాం ఒకటి దీనికి బ్లెస్సింగ్స్ అంటూ పొలిటికల్ ఉంటే పలానా దీని నుంచి ఉంటుంది అనేది ఆ రోజు కనుక్కున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఉండే అవకాశం ఉంది ఆ రోజు అధికారంలో ఉండింది కాబట్టి మరింత అనుమానం ఉంది ఆ రోజు వాళ్ళు తీసుకున్న లైన్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్కి పోతున్నారు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఎట్లా జరిగింది అనేది కాకుండా ఆయన క్యారెక్టర్ మీదనో ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో చేశారనే ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి అండ్ అటువైపు అనుమానాలు పోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ వైపు ఎవరైతే వాళ్ళు అంతకుముందు అమ్మాయేశ్వర రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఆ క్యారెక్టర్లే రావట్లేదు సీబీఐ దాంట్లో ఎవరైతే దీనికి చేయడంలో చేయడానికి సపోర్ట్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ అప్పట్లో సిట్టు ఇంక్లూడింగ్ టీడీపీ వేసిన సిట్టు దాంట్లో కూడా ఏ క్యారెక్టర్లు అయితే వచ్చాయో అవి అసలు వీళ్ళు వీళ్ళ పరిధి లేక వీళ్ళు తీసుకోవాలా లెక్క లేక వేసుకోవట్లా సంపినోడినే సాక్ష్యం అంటున్నారు సంపినోడికి యాంటిసిపేటర్ మీరు వాడిని అరెస్ట్ చేయలేదు ఇంతవరకు సంపినోడికి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు నిన్న త్రీ జీరో సిక్స్ త్రీ జీరోస్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ట్యూటరింగ్ లాగా గంట రోజంతా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్లో తీసుకెళ్ళి జడ్జి ముందు కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో వెళ్ళేసి వెళ్ళిపోయారు అది ఇది ఇట్లవే ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అసలు వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ కొన్ని చూస్తే డైరెక్ట్ ఇవి సునీత అమ్మ కూడా కూర్చొని క్వశ్చన్ చేస్తుందని లేదా ఫోన్లో వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తున్నారని 
మాకు కావాల్సింది ఒకటే నిష్పాక్షంగా విచారణ జరగాలి జరగడమే కాదు జరిగినట్టు కనిపించాలి కూడా ఇప్పటికైనా సిబిఐ మీద హోప్ ఉంది ఆ ఎవడో ఆ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేటర్ లోకల్ ఆఫీసర్లు ఎవరైనా సరిగ్గా ఇది లేకపోతే మార్చైనా సరే సిస్టమ్ను సిట్టు ఏదైతే చేసిందో ఈరోజు సాక్ష్యం పేరుతో మూడేళ్ల తర్వాత నిమిషాలతో సహా గుర్తు పెట్టుకుని చెప్పగలుగుతున్నారంటే ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్ వీడు రాయడం అట్లా రాస్తున్నారు ఈ రంగయ్య అనేవాడు ఎవరో ఒక గార్డ్నర్ అంట నార్కో టెస్ట్లో కూడా నోరు నోరు విప్పలేదు అంతకుముందు సిట్టు దాంట్లో ఏం తెలియదు పడి నిద్రపోయాను నాకు పద్దెనిమిది వేసి ఇతను లేపితే చూశాను అన్నాడు మనం ఉన్నటువంటి సిబిఐ ముందు దాని 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 ముందు ఇచ్చినప్పుడేమో నలుగురు చూశాను ఇందులో ముగ్గురిది ఒకరు గుర్తుపట్టలేకపోయాను నరుకుతామన్నారు మళ్ళీ వీళ్ళ దాంట్లో ఎవరు దీని ప్రకారం వాడ పోయి లోపల పోయి చూసి ఆ బ్లడ్ అంతా చూసి వచ్చి మళ్ళీ పడుకున్నాడట విరుచుకుపోయి పడుకున్నాడు అలా పడుకొని పద్దెనిమిది వేసి లేపితే మెలకు వచ్చే అప్పుడు లేపాను ఇంత కట్టుకథలో కాకనపుల్ స్టోరీస్ అవి రాస్తే అది ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటామా దానికంటే అక్కడ సిట్టుది జరిగిన ఉన్నప్పుడు దాన్ని తీసుకుని ఆ లైన్ నుంచి పోతూ దాంట్లో డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ వెనక్కుపోతారా ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఎంటర్ అయ్యింది వాటిని అసలు నేను కాగ్నిజెన్స్ లేక తీసుకోమంటే ఎట్లా అది తీసుకోరు సునీతమ్మ మా నాయన మా అన్న ఒక ప్రయాది అవినాష్ కోసం ప్రచారం చేస్తున్నాడు మా అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విజయం కోసం చేస్తున్నాడు ముందు రోజు రాత్రి కూడా అందుకే ఎందుకు వెళ్ళినారంటే అది తీసుకోరు వివేకానంద రెడ్డి ఎంపీగా తను పోటీ చేయాలనుకున్నాడు మా తను కానీ షర్మిలమ్మ కానీ విజయమ్మ కానీ అవినాష్ ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాడు దీంట్లో రాస్తారు గుండెపోటని చెప్పాడని ఆదినారెడ్డి అని అది తీసుకో శివప్రకాష్ రెడ్డి చెప్పాడన్నది ఆదినారెడ్డి అది తీసుకోరు శివప్రకాష్ రెడ్డి చెప్తేనే అవినాష్ అక్కడికి పోయినాడని అది తీసుకోరు ముఖ్యంగా లెటర్ పన్నెండు గంటలు దాదాపు పక్కన పెట్టుకున్నారు దొరికిన తర్వాత చేతికి వచ్చినాక దాన్ని ఎవరికి చూపించలేనని తీసుకోరు ఇన్ని కళ్ళ ముందు మేము ముందు నుంచి మొత్తుకుంటుంది కళ్ళ ముందు టకటకటక ఇవి కనిపిస్తున్నాయి మిగిలినవన్నీ వదిలేయండి సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో అవి కూడా పక్కన పెట్టిన గ్లేరింగ్గా కనపడే వాటిని కూడా నువ్వు కాగ్నిజెన్స్ లేక తీసుకోకపోతే ఓ చిన్న మనం మీడియా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినా కూడా ఇలాంటివి తీసుకుంటుంది అంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోలేదంటే ఇంకా అల్టీరియర్ మోటివ్స్ ఉన్నాయని అనుకోకుండా ఎట్లుంటాం అని ఉన్నట్టున్నారు మాకు అదే అర్థం కావట్ల ఎందుకు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు జేడీ లక్ష్మణానికి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఏమో ఆ రోజు పాత అవన్నీ తిరిగేసి చూడండి ఆయన ఆయన జరగడానికి ముందే ఆంధ్రజ్యోతిలో వస్తుంది దాని తర్వాత అదే వస్తుంది దాని తర్వాత టీడీపీ రియాక్ట్ అవుతుంది అప్పట్లో కాంగ్రెస్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యి సర్కిల్ ఆడాడనే తిరిగేది మీడియా ట్రయల్ ఈరోజు ఎవరు అంటున్నారు డెమోక్రసీ ఇదేమో కానీ గ్లోబల్స్ డెమోక్రసీ లాగా తయారైంది మీడియా టెర్రరిజం ఎట్లుంటుంది దాని విశ్వరూపం చూపిస్తుంది ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ దీంట్లో ఒక ఒక అసలు రియల్ దీనికంటే కూడా మిత్ క్రియేట్ చేసి ఎంతవరకైనా పోవచ్చు కరెక్ట్గా ప్లానింగ్ చేసుకుంటే మన సినిమాల్లో కదా చూసినట్టు ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ మన చేతిలో డైరెక్షన్ మన చేతిలో మనమే అన్నీ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్కడ ముగించాలంటే అక్కడ ముగించవచ్చు ఆ కళలో ఆరితేరిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు కరెక్ట్గా చూస్తే ఆ రోజు అక్రమ కేసులు ఏవైతే పెట్టారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఈ మొత్తం దానికి ఆ రోజు మేము డేవో నుంచి ఫైట్ చేయగలిగింది ఏంటంటే అది సంథింగ్ అవుట్ సైడ్ దీనికి సంబంధించింది కాబట్టి క్వశ్చన్ చేయగలిగి ఫైట్ చేస్తూ వచ్చే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిబ్బరంగా ఉన్నారు ఇది వింటుంది ఫ్యామిలీకి సంబంధించిందే చిచ్చు పెట్టాలని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఓపిక పట్టాల్సి వచ్చింది దాన్ని ఆసరా చేసుకొని ఆ టైంలో ఎడాపెడా ఒక ఒక చండాలమైన దీన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ మానసికంగా అందరినీ వేధిస్తూ ఆ టైంను అడ్వాంటేజ్గా వాళ్ళు వాడుకోవాలని చూశారు అందువల్ల ఇంతకాలం కూడా ఇది ఇలాంటి ఇది జరుగుతూ వచ్చింది అంటే పెద్దాన్ని రిటైర్ చేయరు మీరు ఏదన్నా అడగండి ఈవెన్ వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ నేనే చెప్పగలను ఏదైనా కామన్ సెన్స్తో లేదా ఆ కుటుంబం గురించి దగ్గరగా చూసిన వాడిని కాబట్టి చెప్పగలను ఇందులో ఏది దాచిపెట్టుకోవాల్సింది లేదు ఎవరం ప్రిపేర్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదంటే వీఆర్ న్యాచురల్ అవర్ లీడర్ ఈజ్ న్యాచురల్ మాకు సమ నాకు సంబంధించి మేము నేను అనుకునేది అయితే పర్సనల్గా మా ఇప్పుడు వెనక్కు తిరిగి చూసుకుంటే ఆ రోజు నుంచి ఉందేమో ఒక చైన్ ఆఫ్ ఇది అనేది అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపిస్తోంది జగ ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో డే వన్ నుంచి కూడా మొత్తం ఒకవైపు స్పేర్ చేసుకుంటూ టార్గెట్ ఇటు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఒక వారం తప్పితే మిగిలిన టైం అంతా ఇదే అవుతూ వచ్చారు లేదు మధ్యలో అయినా జరిగి ఉండొచ్చు తెలియదు ఎక్కడో ఈ అవకాశం ఈ అవకాశం ఉంటే దీన్ని వాడుకుంటే 
మాకు బాగానే ఉంటుంది వీళ్ళు అనుకోండొచ్చు ఇది అమాయకత్వంతో మొదలైండొచ్చు ఆ తర్వాత ఎమోషనల్ దీంతో మొదలై అమాయకత్వం నుంచి ఆ తర్వాత నమ్మి ఇది చేసుకుంటూ పోయిండొచ్చు అక్కడ సంబేర్ ఇటు వెంట రాంగ్ బట్ ఏదైనా ఫస్ట్ వీళ్ళని మార్కు వేయాల్సిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వేయాలి ఆయన ఎప్పుడు రొచ్చుకుంటలో చేపలు ఎట్లా పట్టాలని చూస్తుంటాడు క్రైసిస్ క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి అవకాశం చూస్తాడు దానికి ప్రజలకు సంబంధం ఉండదు దానికి రాజకీయంకు సంబంధం ఉండదు ఆయన పెట్టుకున్న నిర్వచనం వేరు దాని ప్రకారమే ఆయన పోతాడు అది ఫెయిల్ అవుతుందని తెలిసినా ఆయనకు వేరే ఉద్యోగి తెలిసినట్లేదు అంత పెద్ద స్కామ్ ఇది అక్రమ కేసులు పెట్టినప్పుడే ఆయన ఏం చేయలేకపోగా ప్రజలు ఆయన్ని తిరస్కరించినా కూడా ఒక బాధాకరమైన ఒక సంఘటనను ఇలాంటి హత్యను దాన్ని కూడా తీసుకొని దాని ద్వారా కూడా ఏదైనా పొందాలని చూడడం ఆయన ఆయన దిగజారడానికి తనకి పరాకాష్ట అనుకుంటున్నాం ఏది ఎవరు ఎవరు కామెంట్ చేశారు అది ఆమె అన్నట్లే రాజశేఖర రెడ్డి అన్నట్టున్నాడు అనుకుంటా నాకు తెలియదు మరి ఎవరన్నారు వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే తీవ్రమైన వ్యాఖ్య అదే కదా మేమంటున్నాం నిజంగా దాన్ని ఆ రోజు ఆ రోజు ఆమె అన్నా కూడా ఆ రోజు రాజకీయంగా దాన్ని వాడుకోవాలని ఆ ప్రయత్నం ఇటు జరగలే వీ వర్ ఇన్ డిఫెన్సివ్ మోడ్ విక్టిమ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా విక్టిమ్స్ ఎన్నికలకు ఒక నెలన్నర ముందు పార్టీలో ఒక మేజర్ పెద్ద లీడర్ ఒక రకంగా మోరల్గా అన్నిటికీ గట్టిగా ఆయన ఉన్నాడనే ధైర్యం అలాంటి వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి చేయడం అంటే అంటే పార్టీ షాటర్డ్ జిల్లాలో ఉంటా జిల్లాలో ట్రబుల్ షూటర్లు దానికంటే అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత పెద్ద నాయకుడు ఆయన మోహన్ ఆయన ఏం చేయనక్కర్లే ఊరికే పక్కన ఉంటే వివేకానంద రెడ్డి గారు ఉన్నారనేది ఒకటి ప్లస్ వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీని దాన్ని అంత టచ్ చేయడం ఎప్పుడైతే రాజారెడ్డి గారు జరిగినప్పుడు ఇంకా అన్న ఫ్యాక్షన్ దాని రిలేటెడ్ దాంట్లో ఏదైనా అప్పుడు జరిగినప్పుడు ఎట్లా అయిందో ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నికలకు నెలన్నర ముందు అఫెక్ట్ అయింది వర్స్ట్ అఫెక్ట్ అయింది ఉంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రతిపక్ష నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాని మీద ఇదిగో ఇది ఫ్యామిలీ ఆయనకు అక్రమ సంబంధాలు చెత్త చేదారమైన క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్కు పార్టిసిపేట్ చే ఇది దిగి దాని ద్వారా కుటుంబం వల్లే హత్య చేశారని తీసుకొని పోయినప్పుడు డిఫెండ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాం రెండవది మోటివ్స్ ఎవరుకుంటాయన దాంట్లో సహజంగానే ఖచ్చితంగానే ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీలో జరిగిందంటే ఆధారాలతో సహా సర్కంస్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ కొన్ని చూపిస్తోంది కాబట్టి ఆ వైపు నీడిల్ ఆఫ్ సస్పెషన్ అటు ఉందని చెప్తాం దీన్ని వాడుకోవడం ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు వాడుకోవాలని చూశారు వాళ్ళు టెర్రరైజ్ చేసో భయపెట్టి డీమోరలైజ్ చేసి దెబ్బతీసి నైతికంగా అంటే నిలబడలేని రకంగా మా మానసికంగా కుంగ తీసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దెబ్బ కొట్టాలని చూశారు దాని మీద నీచమైన ఆరోపణలు చేసి ఇంకొంత చేయాలని చూశారు మేము డిఫెండింగ్ దీంట్లో ఉన్నాము దానివల్ల మేము డిఫెండ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో మేము వచ్చామని వచ్చాం పడం సిబిఐ కాదు ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యాజ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ డిస్పాషనేట్గా వితౌట్ ఎనీ ఇది లేకుండా చేసేది కావాలనుకుంటాం రెండవది ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరగడమే కాదు ఫెయిర్గా జరిగింది అనేది కనపడాలనుకుంటాం మూడవది ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా నేను వన్ సిక్స్టీ వన్ అనేది దానికి ఏమి వాల్యూ లేనిది నువ్వు ఎనీబడి కెన్ డినై అట్ ఎనీ టైమ్ దాంట్లో ఒకటి ప్యాటర్న్ ప్రకారం వేరే కోణం అంటూ లేకుండా ఇన్ని ఉన్నాయి కదా కోణాలు రాజకీయ కోణం ఉంది ఒకటి ఆర్థికపరమైంది ఉంది కుటుంబపరమైంది ఉండొచ్చు ఇన్ని కోణాలు ఉండగా ఒకటి ఎగ్జిక్యూషను రెండోది జయసింగ్ దేవుడు నెక్స్ట్ కాన్స్పిరసీ అయినారు అసలు ముందు దాని దగ్గరే మీరు పోలేకపోతున్నారు కాన్స్పిరసీ నెక్స్ట్ దానికే పోవట్లా ప్లస్ ఒకటే కోణం బలవంతంగా ఒక వ్యక్తులను ఒక కుటుంబంలోని వ్యక్తులను అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి సమన్వితులుగా ఉండేగలరు లేదా మొత్తం కుటుంబంలో ఇప్పుడు కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్న వాళ్ళను టార్గెట్ పెట్టుకుని ఇంక్లూడింగ్ ఆ కుటుంబంతో సహా నేను విసి వైఎస్ఆర్ కుటుంబం అనుకున్నప్పుడు మొత్తంగా కలిపి చూస్తాం పులివెందలు అయినా ఎక్కడైనా అసలు ఆ వైపు దాన్ని లాక్కి వెళ్ళాలని చూడడం అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది ఇట్ డజంట్ మీన్ ఆర్గనైజేషన్ మీద పోతుంది అది ఈవెన్ టుడే టుడే ఈవెన్ టుడే ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే సిబిఐ మా పాయింట్ మేము అనేదంటే ఖచ్చితంగా అది ఎలాగో పోతుంది ఆల్రెడీ అది అది జరిగే జరిగింది నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినట్టున్నా కదా
ఖచ్చితంగా అదే ఇప్పుడు కావట్లా ఫ్యూచర్లో కూడా చిన్న అబరేషన్ జరిగినప్పుడు గతంలో అయితే జరిగింది ఎట్లయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసులో జరిగినప్పుడు ఆ రోజు జరిగింది డిస్పైట్ దట్ వీ వెల్కమ్ ఇట్ బికాస్ దట్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్ మన డెమోక్రసీలో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము దీని ప్రకారం సీబీఐ హ్యాజ్ ఉన్నామండి యూ కాంట్ జస్ట్ ఉంది కదా నాకు అధికారం అనే చేయలేమనే ఉద్దేశంతో దాన్ని తీసుకురావడం అందుకే ఏదైనా ఓపెన్ హార్ట్తోనే ఇన్వైట్ దాన్ని ఇన్వైట్ చేస్తూ వచ్చాం ఈ రోజుకు కూడా ఈ పర్టికులర్ కేసులో వాళ్ళు తీసుకుంటున్న ఇవి అనుమానాలకు దారి తీస్తుందన్నాము అపోహలకు దారి తీస్తుంది వద్దంటున్నాము కానీ ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఈరోజు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాము మేము అన్నట్టు గతంలోనే చెప్పాం మా ఎంపీల ద్వారా కానీ లేదా మా పార్టీ తరఫున కానీ ఖచ్చితంగా సిబిఐ డైరెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం హోమ్ మినిస్ట్రీ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం అవసరమైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాం మేమనేది అదే మేమంటున్నది దాని వెనక ఎవరో ఎవరు బ్లెస్సింగ్స్ ఉండవు అని అనట్లా ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ఎక్కడున్నాయనే తేలాల్సి ఉంది ఆ తేలడం అనే దగ్గర ఒక దగ్గర అసలు సంబంధమే ప్రైమ్ ఆఫీస్ ఎలాంటి ఇది కనపడిన దగ్గరికి బలవంతంగా ఎందుకు లాక్కి వెళ్తున్నారు న్యాచురల్ కోర్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ కోర్స్ ఆఫ్ నీడిల్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఎటు చూపిస్తుందో వాటికి పూర్తి ఎందుకు తోసేస్తున్నారు పక్కకు కుటుంబంలో సంబంధించిన తగాదాలకు సంబంధించినవో ఇంకోటో లేదా పొలిటికల్ దీనికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని షాటర్ చేయడానికి మానసికంగా కుంగ తీయడానికి కుంగ తీసేట చేయడానికి ఇవి చేశారనేది న్యాచురల్ డౌట్లు ఉంటాయి ఆ వైపు అసలు ఎందుకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయట్లేదు అన్ని టీములు పెట్టి నడిపిన స్ట్రిక్ట్ రిపోర్ట్లను ఎందుకు కాగ్నేజెన్స్ లెక్క తీసుకోవట్లేదు ప్రైమ్ ఆఫ్ వేసి డే వన్ ఆ రోజు నుంచి మరుసటి రోజు నుంచి కనపడుతున్న వీటన్నిటి ఐదో ఆరో పాయింట్స్ ఏదైతే రేజ్ చేస్తున్నాం వాటికి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు మేము చంద్రబాబు గారిని అడిగాము దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు ఈ రోజు కూడా ఒక్క దాని మీద చెప్పమనండి లెటర్ ఎందుకు దాచిపెట్టారంటే బికాజ్ వీఆర్ అబౌ సస్పెషన్ అన్నట్టు మాట్లాడితే ఎందుకంటే మేము విక్టిమ్ కూతురు అంటే ఎట్లెట్లా కుదురుతుంది క్రైమ్ జరిగినప్పుడు సంబంధించినప్పుడు జరిగిన క్రైమ్ దీంట్లో ఎవరైనా సరే అతిథులు గారు అన్నట్టే విచారణ జర దర్యాప్తు జరగాలి జరిగినప్పుడు ఆ లెటర్ ఎందుకు దీన్ని తీసుకో ఇది కాలేదు ఆ రాత్రి ఆ జరిగింది ఏంటి రంగయ్య అనేవాడు ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యాడు ఆ రాజశేఖర్ అనేవాడు గార్డ్నర్ ఆ రెండు రోజుల ముందే ఎందుకు ఈజ్ ఇట్ కోయిన్ వాజ్ ఇట్ కో ఇన్సిడెన్స్ ఆర్ ఏదైనా ఉందా వాడు దస్తగిరి అని చెప్పిన కారణం ప్లాన్డ్గానే పోయినారని మరి ఆ లీవ్లో పంపి అతన్ని ఎవరు పంపించారు ఎందుకు పంపించారు ఇవి కుటుంబ సభ్యులుగా సహజంగా అప్పుడు చూసినప్పుడు కొన్ని మామూలు మిస్ అయినామని అనుకుంటుంటాం కానీ దర్యాప్తు సంస్థ అయితే ఇవన్నీ చూడాలి ఫస్ట్ థింగ్ అది ఎవరివైనా సరే ఇంక్లూడింగ్ ఈ వైపు ఎవరైనా స్టేట్మెంట్లు ఉన్నా చూడాలి తప్పు లేదు అందరివి చూడాలి బట్ కుటుంబ సభ్యులు సన్నిహిత ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అందులో వాళ్ళ వరకు జరిగినవన్నీ పక్కకు తోసి అసలు సంబంధమే లేనివి తీసుకొచ్చేసి ఏవేవో తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ చూపించి మీరు నిన్న వాడు ఎవడో చూశారు ఒక దాంట్లో స్టేట్మెంట్ అవినాష్ రెడ్డి లోపలికి పోయి బయటకు వస్తూ ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాడు అయ్యా నాకు అర్థం కాదు ఫోన్లో మాట్లాడక ఏమి అది ఏమవుతుంది దాంట్లో ఏమంటుంది లేదా సీరియస్గా వచ్చాడు దానికి ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక ఏబిఎన్ లో వచ్చేసరికి అది దట్ టేక్స్ ద డిఫరెంట్ షేప్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ ఒక పాయింట్ అవుట్ చేసి ఏదో అతని పాత్ర ఉంది అనేది కల్పించడం కోసం అవును అవినాష్ రెడ్డి ఇన్ని రోజులు పెడతారు అసలు అట్లా 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 అనుకుంటే ఆ రోజు మరి హరికృష్ణ చంద్రబాబు ఎన్టీ రామారావు ఇప్పుడు ఆయన అనుమానాలు ఉన్నాయి దర్యాప్తు చేయించమన్నాడు బాలకృష్ణ ఇంట్లో కాల్పులు జరిగినాయి అంటే అవన్నీ క్రైమ్ ఇది ఆ రామోజీరావు కొడుకు ఆయన ఏదో తీసుకొని పోయినాడు తండ్రే తన దీనికి కూడా కారణం అని ఆయన అనుకున్నాడు చాలా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఏ రోజు కానీ ఆ రోజు మాకు ఈ రోజు పార్టీకి మెయిన్ ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ఆలోచన విధానంగా మా పార్టీ వచ్చింది ఆయన కానీ ఆయన కుటుంబం కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వ్యక్తిగతమైన సంబంధించినవో కుటుంబ సంబంధించినవో వీలైనంత వరకు వాటిని దూరంగా ఉంచుతామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దాంట్లో కుట్రలేదు ఇంకోటి లేదు ఎవరి కుటుంబంలో ఏదైనా సరే ఉండొచ్చు చిన్న పెద్దవి ఎస్ ఏజెన్సీ రావాలి ఎంక్వైరీ చేయాలి దర్యాప్తు ఇంట్రాగేట్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి పట్టాలి దాని వరకు వీ షుడ్ నాట్ ఇన్ ఎనీ వే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇది అనేది ఆయన ఆలోచన అది మంచిదే లేక అట్లుండడమే తప్ప ప్రజలు తెలుసాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు అందుకోసం మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం ప్రజలకు చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన తను ఏం చేస్తున్నాడు తనకు తెలుసు ఆయన ఏ ఎండు పొలిటికల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎండు
అవును కా ఆ రోజు లెటరు అంతసేపు దాచిపెట్టినందుకు కూడా సహజంగా అవును ఎందుకు చిండాల్సిందే అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది అయితే వితౌట్ ఎనీ ఇది ఎవరైనా సరే సార్ ఈరోజు తర్వాత ఇది అసలు సంబంధమే లేవని పట్టకరా తీసుకురావాలని అడిగినప్పుడు అట్టయితే ఫస్ట్ డౌట్ ఇక్కడ వస్తుంది కదమ్మా అని అంటారు తప్ప అది అందువల్ల అది వాళ్ళకు వదిలేద్దాము అలాగే రెండు కళ్ళు అన్నారు రెండు కళ్ళు ఆయన అన్నది ఈరోజుకు చెప్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ అయినా ఈ ఫ్యామిలీ అయినా రెండు కళ్ళు అలా అంటారు నాకు అట్ ది సేమ్ టైం పలానా వాళ్ళు చేశారు ఇల్లు చేశారు మనం చెప్పడం కాదు అది లెట్ ది ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ డూ అనడం అది తప్ప ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు సీఎంగా అధికారం ప్రజలు ఇచ్చింది ఇంకొకందుకు దీనికి కాదు తప్పుడు పనులు చేయడానికి కాదు లేదా మనకు అనుగుణంగా మార్చడానికి కాదు అని చెప్పడం తప్ప ఇవన్నీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మేమే తెలుసుకున్నాం అఫెన్సివ్లో ఇక ముందే డిఫెన్సివ్లో ఉండడం ఉండవు ఈ క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ రావాలి చంద్రబాబు నాయుడు అయితే చేస్తాడు వాళ్ళ పిఏ మీద అదేదో సిబిఐలో ఏదో ఇన్వెస్ట్ ఐటీలో జరగగానే ఇమీడియట్ ఆయన సిబిఐ తో కత్తరిస్తా అంటాడు అధికారం అనేది తనకు పూర్తిగా ప్రజలు ఇచ్చింది తను ఏది అనుకుంటే చేయడానికని అని ఆయన అనుకుంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకోవట్లా అలాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఈరోజు వీళ్ళు ఇవన్నీ కావాలని ఆయన కేవలం కామ్గా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఐ మీన్ రెస్పాండ్ కావట్లేదు కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ రచ్చలో రొచ్చులో దిగకూడదు అని ఆయన అనుకుంటున్నారు కాబట్టి దాన్ని ఇంకో రకంగా చూపాలని వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నం అది దారుణం అది ప్రజలు గ్రహించాలి ఇంకా దానికి అడ్డగోలు దేనికైనా తెలుసు ఆ విచారంలో ఎవరు చేయాలి తెలుసా చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ రామోజీరావు వాళ్ళు చేస్తే అసలు నిశాలు బయటపడతాయని వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళకు కావాల్సింది అది వాళ్ళ కోరిక అట్లనా తీర్చుకోవాలనేది వాళ్ళకు ఉన్నట్టుంది అది జరగదు జరగదని వాళ్లకు తెలుసు వాళ్ళు ఆ రోజు ఆ క్షణం ఆ గంటలో ఎంత బురద వేయగలిగాము అనేది అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు అనేది గుర్తించాలి